এই পৃথিবীতে এমন অনেক পর্বত আছে যেখানে এখনো মানুষের পা পড়েনি তেমনই একটি পর্বত হল কৈলাস পর্বত বিভিন্ন অদ্ভুত ঘটনা ও ধর্মস্থানের জন্য কৈলাস পর্বত উল্লেখযোগ্য এই কৈলাস পর্বত সম্পর্কে আজ জানব ওয়ান্ডার হিস্ট্রির এই পর্বে ভিডিওটি শুরু করার আগে একটি বিশেষ অনুরোধ এই চ্যানেলে নতুন হলে অনুগ্রহ করে সাবস্ক্রাইব করবেন চীনের তিব্বতে কৈলাস পর্বত অবস্থিত এর সর্বোচ্চ শৃঙ্গ গান্ডিস মাউন্টেন এই পর্বতের উচ্চতা ছ মিটার কৈলাস পর্বত পৃথিবীর সর্বোচ্চ পর্বত না হওয়া সত্ত্বেও এটিকে আজ পর্যন্ত কোনো পর্বতারোহী জয় করতে পারেনি দেশ বিদেশের বিজ্ঞানীরা এই খোঁজে লেগে আছে যে এই পর্বতে এমন কি আছে যার জন্য এখনো পর্যন্ত কেউ এই পর্বত জয় করতে পারে না অনেক মানুষের মতে এটি হিন্দু দেবতা ভগবান শিবের বাসস্থান কথায় আছে সত্যম শিবম সুন্দরম যখন কৈলাস পর্বতের উপর সূর্যের কিরণ পড়ে তখন এই পর্বত সোনার মতো উজ্জ্বল হয়ে ওঠে যেটা দেখে মনে হয় কৈলাসী সত্য এবং সত্যই শিব এই পর্বতে ওং এর ধনী ভেসে আসে কিন্তু এই শব্দের উৎপত্তি কোথা থেকে হয় তা কেউই জানে না এই শব্দ শুনলে মানুষের মন শান্ত হয় অনেকে এই রকম কথা বলেছেন গ্রীষ্মকালে যখন বরফ গলতে শুরু করে তখন অদ্ভুত মৃদঙ্কের শব্দ সৃষ্টি হয় যেটা শুনে মানুষ মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে পড়ে কৈলাস পর্বত একটি অলৌকিক স্থান মনে করা হয় এই স্থানে পৃথিবীর সাথে স্বর্গলোকের যোগাযোগ আছে তাই এখানে সময় দ্রুত গতিতে চলে কৈলাস পর্বতে যে সমস্ত বিজ্ঞানী ও ধার্মিক সাধুরা যায় তারা বলেন যে এইখানে চুল ও নখের দ্রুত বৃদ্ধি ঘটে বহু যুগ আগে লঙ্কেশ্বর রাবণ এই কৈলাস পর্বতের সম্মুখে ভগবান শিবকে ধ্যানে সন্তুষ্ট করেছিলেন এখন অনেক সাধু ও মনীষীরা কৈলাসে ধ্যান করতে আসে কৈলাস পর্বতের অগ্রভাগে অনেকগুলি ছোট ছোট পর্বত আছে এই পর্বতগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য নন্দী পর্বত কৈলাস পর্বত অনেকটা শিবলিঙ্গের আকারে দাঁড়িয়ে আছে শুধুমাত্র হিন্দুদের পবিত্র স্থান বললে ভুল হবে কৈলাস পর্বত বৌদ্ধদেরও পবিত্র স্থান বৌদ্ধ ধর্ম মতে এই পৃথিবীতে শুধুমাত্র একজন বৌদ্ধ ধর্মগুরুই অতীতে এই পর্বত জয় করেছিলেন তাই বৌদ্ধ ধর্ম অবলম্বী মানুষরা কৈলাস পর্বতকে তাদের ধর্মস্থান বলে মনে করেন কৈলাস পর্বত সমুদ্রতল থেকে বাইশ হাজার আটষট্টি ফিট উঁচুতে অবস্থিত এই পর্বত থেকেই শতুদ্র সিন্ধু ব্রহ্মপুত্র ও ঘাগরা নদীর উৎপত্তি হয়েছে অনেকে কৈলাস পর্বতকে পৃথিবীর কেন্দ্রবিন্দু বলে মনে করে এই স্থানে কম্পাস সঠিকভাবে কাজ করে না কারণ সকল দিক এইখানেই মিলিত হয় দূর থেকে কৈলাস পর্বতকে দেখলে মনে হয় পার্শ্ববর্তী সকল পর্বত কৈলাস পর্বতকে ঘিরে রেখে দিয়েছে কৈলাস পর্বতের চল্লিশ কিমি আগে রয়েছে মানস সরোবর ও রাক্ষসতাল নামে দুটি হ্রদ পৃথিবীর সবচেয়ে উঁচু মিষ্টি জলের হ্রদ হল মানস সরোবর এবং পৃথিবীর সবচেয়ে উঁচু লবণাক্ত জলের হ্রদ হল রাক্ষসতাল এই দুটি হ্রদ একে অপরের কাছাকাছি থাকলেও তাদের জলের স্বাদ কখনোই পরিবর্তন হয় না ভগবান বিষ্ণু শেষনাগের উপর এই হ্রদের মধ্যেই থাকে বলে বিষ্ণু পুরাণে উল্লেখ আছে অনেকের মতে মানস সরোবরে যে একবার স্নান করে সে মৃত্যুর পরে রুদ্রালোকে স্থান পায় মানস সরোবরে স্নান করা শুভ সময় সকাল তিনটে থেকে পাঁচটা পর্যন্ত মনে করা হয় এই সময় দেবতারা এখানে স্নান করতে আসে কৈলাস পর্বতকে অনেকেই জয়ের চেষ্টা করেছেন কিন্তু সকলেই ব্যর্থ বা মৃত্যু লাভ করেছেন অনেক পর্বত আরোহী বলেছেন কৈলাস পর্বত অজেয় আবার অনেকে বলেছেন কৈলাস পর্বতে ওপরে ওঠার সময় আবহাওয়া খারাপ হয়ে যায় কিছু না কিছু কৈলাস পর্বতে আশ্চর্য ঘটার ফলে এখনও পর্যন্ত এই পর্বতকে কেউ জয় করতে পারেনি দু সালে এই পর্বতে আরোহণ করা চীন সরকার বন্ধ করে দেয় ভিডিওটি শেষ করার আগে একটাই কথা বলবো বাস্তব যেখানে শেষ হয় সেখান থেকে ধর্মের সৃষ্টি হয় বন্ধুরা ভিডিওতে ভালো লাগলে অবশ্যই একটি লাইক করবেন আর চ্যানেলে প্রথমবার আসলে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন ধন্যবাদ ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখার জন্য